செவன்த் ஸ்டாண்டர்ட் டேம் த்ரீ சயின்ஸ் யூனிட் ஒன் லைட் இந்த லெசனுடைய புக் பேக் ஆன்சர் ஃபுல்லாக இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு ரோம் லெட்டர் சூஸ் த கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஃபஸ்ட் கொஷனுக்கு ஆப்ஷன் பி செகண்ட் ஒன் பி தேர்ட் ஒன் சி ஃபோர்த் ஒன் பி ஃபிஃப்த் ஒன் பி சிக்ஸ்த் ஒன் டி செவன்த் ஒன் பி எயித் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் ஏ நைன்த் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா A option both A and B. So A correct, B யும் கரெக்டு ஸோ அதனால் ரெண்டுமே நம்ம போத் கரெக்ட் அப்படின்னு நம்ம ரைட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் ரோம லெட்டர் ஃபில்லிங் த பிளாங்க்ஸ் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரிச்சுவல் அண்ட் எரக்ட் செகண்ட் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ரெகுலர் தேர்ட் ஒன் ரிஃப்ளக்டட் ஃபோர்த் ஒன் செவன் ஃபிஃப்த் ஒன் டிஸ்பர்சன் சிக்ஸ்த் ஒன் ரிஃப்ளக்ட்ஸ் செவன்த் ஒன் ப்ரிசம் எயித் ஒன் இரேகுலர் நெக்ஸ்ட்டு ரோம லெட்டர் தேர்ட் ட்ரூ ஆர் ஃபால்ஸ் இஃப் ஃபால்ஸ் கிவ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு ட்ரூ ஸோ அதனால் எதுவுமே சேஞ்ச் பண்ண வேண்டாம் செகண்ட் ஒன்றுக்கு ஃபால்ஸ் நீங்கள் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா இன்வெர்டர்டு அப்படின்னு இருக்கு பார்த்தீங்களா இதை அடிச்சுட்டு அப்ரைட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க நான் மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் லாஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய இன்வெர்டர்டு அப்படிங்கிறத அடிச்சுட்டு அப்ரைட் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கோங்க தேர்ட் ஒன் ட்ரூ ஃபோர்த் ஒன் ட்ரூ ஃபிஃப்த் ஒன் ட்ரூ சிக்ஸ்த் ஒன் ஃபால்ஸ் ஸோ சேம் சைஸ் அப்படிங்கிறத ஸ்மால் சைஸ் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கோங்க செவன்த் ஒன் ஃபால்ஸ் ஆன்சர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த லாஸ்ட்டாக இருக்குது பார்த்தீங்களா அப்சைட் டவுன் அதை ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு எரக்ட் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க எயித் ஒன் ட்ரூ நைன்த் ஒன் ஃபால்ஸ் ஃபால்ஸ் எழுதிட்டு இங்கே சேம் அப்படின்னு இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை ஸ்டைக் அவுட் பண்ணிவிட்டு ஆப்போசை அப்போசிட்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க டென்த் ஒன் ஃபால்ஸ் ரெகுலர் அப்படின்னு இருக்கிறத இர்ரெகுலர் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு லெவன்த் ஒன் ட்ரூ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் ரோமலட்டர் மேட்ச் இட் நான் நம்பர்ஸ் மட்டும் சொல்கிறேன் ஸோ நீங்கள் கரெக்டாக உங்களுடைய புக்கில் இந்த ஆர்டரில் நம்பர் ரைட் பண்ணிக்கோங்க செவன் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் நான் ஆர்டரை திரும்பவும் நான் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் செவன் ஃபோர் டூ ஒன் எயிட் த்ரீ ஃபைவ் சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட்டு ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் ஸோ இதில் வந்து நிறைய டூ மார்க் கொஷின்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒவ்வொரு கொஷின்ஸ்க்கும் நம்ம என்ன செய்யலாம் அப்படின்னா ஆன்சரை பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கொஷினோட ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் அண்ட் செவனில் இருக்கு பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்கிற இந்த டயக்ராம் ரைட் பண்ணி இதை நல்லா ட்ரா பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் செவன்த்து பேஜில் லாஃப் ரிஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு போட்டு ஹெட்டிங் போட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் இருக்கும் இது ரெண்டும் தான் உங்களுக்கு என்னது அப்படின்னா ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஸோ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்ணுறேன் இந்த டயக்ராம் செவன்த் பேஜில் இருக்கிற இந்த டூ பாயிண்ட்ஸ் இது ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் உங்களுக்கு நான் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்து உங்களுடைய நோட்டில் ரைட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சரும் நான் உங்களுக்கு பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்து ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோர்த் கொஷினுக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இதோட ஆன்சரும் உங்களுக்கு பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஃபிஃப்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டூவில் இருக்குது ஸோ அந்த டூ பேஜுக்கு முன்னாடி இஸ் அப்படிங்கிறத அடிச்சுட்டு நோ த மூன் இஸ் அண்ட் நான் லூமினஸ் ஆப்ஜெக்ட் அப்படின்னு ரைட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா செகண்ட் பேஜில் இருக்கக்கூடிய இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் ரைட் பண்ணணும் ஸோ எதில் இருந்து அப்படின்னா த மூன் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்திங்களா அதில் இருந்து எழுதி எர்த் இது வரைக்கும் ஃபிஃப்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் சிக்ஸ்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டென் இந்த ஆக்டிவிட்டி ஃபோரில் இருக்க பாருங்கள் இந்த நேம்ஸ் மட்டும்தான் எழுதணும் ட்ரான்ஸ்பரண்ட் மெட்டீரியல் ட்ரான்ஸ்லூசன் மெட்டீரியல் அண்டு ஒபெக் மெட்டீரியல் ஸோ இந்த மூணு ஹெட்டிங்கை மட்டும் நீங்கள் ரைட் பண்ணால் போதும் இதுதான் சிக்ஸ்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர்
செவன்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் அதுவும் பேஜ் நம்பர் டென் ஸோ எப்படி ரைட் பண்ணணும்னா த பார்ட்ஸ் ஆஃப் ஷேடோ ஆர் அப்படின்னு எழுதி அம்ப்ரா பென் அம்ப்ரா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் எழுதுனா போதும் எயித் கொஷின் பேஜ் நம்பர் டென் பேஜ் நம்பர் டென்னில் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் ஷேடோ அப்படின்னு இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் ஒரு ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதில் உங்களுக்கு எந்த பாயிண்ட்ஸ் ஈஸியாக இருக்கோ அதில் எனி டூ பாயிண்ட்ஸை நல்லா தரவாக படிச்சுக்கோங்க நைன்த் கொஷனுக்கு பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீன் பேஜ் நம்பர் தேர்ட்டீனில் இந்த பிளெயின் மிரர் அண்ட் ரிஃப்ளக்ஷன் ஹெட்டிங்க்கு கீழே இருக்குது பாருங்கள் ய பிளெயின் மிரர் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி ஆஃப் இட் இது வரைக்கும் நைன்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் டென்த்து உனக்கான ஆப் ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் வாட் இஸ் ப்ரிசம் அந்த ஹெட்டிங் கீழே இருக்குது பாருங்கள் இந்த பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக மார்க் பண்ணிக்கோங்க டென்த்து கொஷனுக்கான ஆன்சர் லெவன்த்து கொஷனுக்கு ஆன்சரும் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் கலர் அப்படின்னு ஹெட்டிங்க்கு கீழே தேர்ட் லைனில் பாருங்கள் விசிபிள் லைட் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகும் அதுலேருந்து நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் லைனில் கலர் அப்படின்னு முடியும் பாருங்கள் இது வரைக்கும் லெவன்த்து கொஷினுக்கான ஆன்சர் டுவெல்த்து கொஷினுக்கு ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க இதில் நீங்கள் மேலே இருக்கிறதுல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா ஆன்சர் ரைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் என்னெல்லாம் ரைட் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸ்டார்ஸ் அதுக்கு கீழே எலக்ட்ரிக் லைட் பல்ப் நெக்ஸ்ட்டு கேண்டில் ஸோ இது மாதிரி ரைட் பண்ணிக்கோங்க ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த காலமில் ரைட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட்டீன்த் கொஷனுக்கான ஆன்சரும் பிரிண்டர் ஃபார்மில் இருக்கிறது கீழே நான் ரைட் பண்ணிக்கேன் ஸோ பார்த்து நீங்களும் ரைட் பண்ணிக்கோங்க ஃபஸ்ட் ஒன்றுக்கு ஃபோர் மீட்டர் செகண்ட் ஒன்றுக்கு சேம் ஸோ எவ்வளோ இருக்கும் அப்படின்னா ஒன் மீட்டர் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் சென்டிமீட்டர் தேர்ட் ஒன்றுக்கு டூ மீட்டர் ஃபோர்டீன்த் ஒன்றுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபோர்த் பேஜில் இருக்குது ஃபோர்த் பேஜில் இருக்கிற இந்த டயக்ராம் தான் ஃபோர்டீன்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீன் பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ்டீனில் டூ யூ நோ அந்த பேராகிராஃபில் இருக்குது திஸ் இஸ் டியூ டூ அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்திங்கன்னா இதில் வந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட்டில் வியூ மிரர் அப்படின்னு முடியும் இது வரைக்கும் ஃபிஃப்டீன்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் சிக்ஸ்டீன்த் கொஷினுக்கு பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது ஸோ பார்த்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க செவன்டீன்த் கொஷினுக்கு இந்த ஆங்கிளை வந்து உங்களுடைய புக்கில் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு கீழே நான் ஆன்சர் ரைட் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் இதை கண்டிப்பாக ரைட் பண்ணணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒன்றுக்கு பிசி சிடி செகண்ட் ஒன்றுக்கு ஏபி பிசி தேர்ட் ஒன்றுக்கு இன்சிடெண்ட் ஆங்கிள் ஐஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி நைன் ஃபோர்த் ஒன்றுக்கு இந்த ரிஃப்ளக்டட் ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி நைன் ஸோ எயிட்டீன்த் கொஷினுக்கான ஆன்சரும் பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ பார்த்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கடுத்து வரக்கூடிய நைன்டீன் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி டூ எல்லா கொஷினுக்குமே ஆன்சர் வந்து பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் தான் இருக்குது ஸோ இந்த லெசனை பொறுத்த வரைக்கும் நிறையா புக் பேக்கில் இல்லை ஸோ புக் பேக்கில் இல்லாத கொஷின்ஸ்க்கு தான் நான் பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கேன் இருக்கிற எல்லாருக்குமே மேக்ஸிமம் புக்லேயே நான் மார்க் பண்ணதுக்கு ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷினுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் லாஸ்ட் லைனில் பாருங்கள் வென் த டிஸ்க் அதுலேருந்து மார்க் பண்ணிக்கோங்க இங்கே மேலே பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒயிட் இது வரைக்கும் முடியும் டுவெண்ட்டி த்ரீ கொஷினுக்கான ஆன்சர் நெக்ஸ்ட்டு டுவெண்ட்டி ஃபோர் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் டென் பேஜ் நம்பர் டென்னில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஷேடோ அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே இருக்குது தேர்ட் லைனில் பாருங்கள் இந்த லைட் ட்ராவல் அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி கீழே ப்ரோபகேட்டிங் அது வரைக்கும் முடியணும் டுவெண்ட்டி ஃபோர்த் கொஷினுக்கான ஆன்சர் ஸோ அதில் செகண்ட் கொஷின் கேட்டிருக்காங்க வாட் திங்ஸ் என்னென்ன திங்ஸ்லாம் ஷேடோ ஃபார்மேஷன் ஆகிறதுக்கு தேவைப்படுதுன்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் ஒன் சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் செகண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒபெக் ஆப்ஜெக்ட் சிக்ஸ் ரோம லெட்டர் ஆன்சர் த ஃபாலோயிங் கொஷின் இன் டீட்டெயில் ஃபஸ்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் எயிட் பேஜ் நம்பர் எயிட்டில் இந்த ரெண்டு டயக்ராமையும் நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது இர்ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் கீழே பார்த்திங்கன்னா ரெகுலர் ரிஃப்ளக்ஷன் ஸோ அதுக்கான எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமுக்கு கீழே இஃப் த சர்ஃபேஸ் அப்படின்னு ஸ்டார்ட் ஆகுது பார்த்திங
செகண்ட் கொஷினுக்கும் பிரிண்டட் ஃபார்மேட்டில் இருக்கும் ஸோ பார்த்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க தேர்ட் கொஷினுக்கு ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த டயக்ராமுக்கு கீழே ஒவ்வொரு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க பார்த்திங்களா இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்கள் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஸோ சம்டைம்ஸ் ஃபைவ் மார்க் அப்படிங்கிறதுனால ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் உங்களுக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கேன் அதையும் நீங்கள் பார்த்து ரைட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபோர்த் கொஷினுக்கான ஆன்சரும் பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் இருக்குது பார்த்து நீங்கள் ரைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து ஃபிஃப்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இருக்குது பேஜ் நம்பர் ஃபோர்டீனில் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் இமேஜ் அப்படின்ற ஒரு பாயிண்ட்ஸ் ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸ் ஒரு பாக்ஸில் கொடுத்துருக்காங்க இந்த ஃபைவ் பாயிண்ட்ஸையும் மார்க் பண்ணிக்கோங்க ஃபிஃப்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் சிக்ஸ் கொஷனுக்கான ஆன்சரும் நான் பிரிண்டர் ஃபார்மேட்டில் கொடுத்துருக்கேன் ஸோ பார்த்து ரைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து செவன்த் கொஷனுக்கான ஆன்சர் பார்த்தீங்கன்னா பேஜ் நம்பர் சிக்ஸ் கீழே வந்து ஏபிசிடி நாலு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நாலுக்குமே ஆன்சர் வந்து பேஜ் நம்பர் சிக்ஸில் தான் இருக்குது ஏ கொஷின் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்சிடென்ட் ரே ஸோ இந்த மூணு லைனையும் எழுதிக்கோங்க அடுத்து ரிஃப்ளக்டட் ரே இது பி கொஷினுக்கான ஆன்சர் அடுத்து கீழே பார்த்திங்கன்னா சி நார்மல் அப்படின்னு ஹெட்டிங் இருக்குது பார்த்திங்களா அதில் இருக்கிற பேராகிராஃப் ஃபுல்லாக ரைட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பக்கத்தில் மேலே டாப்பில் பாருங்கள் ஆங்கிள் ஆஃப் இன்சிடென்ட் அப்படின்ற ஹெட்டிங் கீழே இருக்கிற பாயிண்ட்ஸை மார்க் பண்ணிக்கோங்க இது டி கொஷினுக்கான ஆன்சர் லாஸ்ட் கொஷின் பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் இருக்குது ஆன்சர் பேஜ் நம்பர் செவன்டீனில் மேலே டாப்பில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு டேபிள் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த டேபிள் தான் எயித் கொஷினுக்கான ஆன்சர் இதோட ஃபஸ்ட் லெசனோட புக் பேக் ஆன்சர் ஃபுல்லாக ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அடுத்த லெசனோட புக் பேக் ஆன்சரை பார்க்கலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்